heute hatte Barbara schon mal vorneweg einen Titel gegeben, nachdem wir gerade die Zeitung gelesen haben, dass das, das, das Omikron sich immer weiter verbreitet und wir locker in den fünften Lockdown äh, uns auf den zu bewegen oder umgekehrt. Ja. Die Omikronen bewegen sich. Die, die Omikronen bewegen sich. Ja, und da kann man natürlich auch noch von auf unsere Omas zu sprechen oder ich auch, auch, auch auf meine, mhm. dass man da vieles äh, auch ererbt. Also ich Mitne ja, ja, mitnimmt. Ja. Zum Beispiel von meiner Oma habe ich mitgenommen, die, die hat sich bis ins hohe Alter, bis, also bis 80, 90, äh, immer äh, den Tisch gedeckt. Also immer kultiviert, sogar zwei Schüsselchen, dann, wenn sie ganz alleine sich was gekocht hat, standen zwei Schüsselchen, den Teller und das Besteck. Das heißt also, sie ließ sich überhaupt nicht gehen oder also mhm. erstmal flott in der Küche. Die hatte eine große Küche, erstaunlich große Küche. Also es war jetzt nicht so, dass man da hätte nicht essen können mit auf einem großen Küchentisch dran. Aber es wurde immer in dem Speisezimmer gegessen und, und fein äh, gedeckt. Und ja, sowas färbt natürlich ab. Und aufgegessen wurde. Der, der, ja. Ralf, der liebe Ralf hat immer für schönes Wetter gesorgt. Genau. Und aufgegessen wurde. Das schönes Wetter wird, das habe ich schon mal oft gehört. Dann hat sie, äh, morgens haben wir mal auf dem Balkon gesessen, Knäckebrot mit Schichtkäse, die gibt es ja kaum noch. Also hier in Österreich gibt es den jedenfalls nicht. Und Marmelade. Ich weiß nicht, ob du auch noch so Erinnerungen hast. Dann hat sie dann auch, als ich dann hier noch unser Geschäft hatte, kam sie immer samstags und hat äh, für alle gekocht falschen Hasen mit Krautsalat und andere Dinge. Und heute Mittag werde ich mich mal dran versuchen, selber Spätzle zu machen. Das ist auch ein altes Rezept von meiner Oma, was wiederum an meine Mutter vererbt wurde. Und will diese Spätzle mal nach Jahrzehnten oder ich weiß es nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Die sind gar nicht wie so diese kleinen Spätzle ohne Spätzle-Sieb, sondern wird der Teich einfach auf dem Brett und dann wird das so ab abgeschraubt. Ne? Abgeschraubt. Und die fallen dann manchmal auch richtig groß flatschig aus. Mache ich eigentlich ganz gerne, hast du aber zwischen den Zähnen. Ja. Und mhm. wenn du, ich, 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 ja, ja, jetzt, ich, jetzt bist du. Ja, so, so sind die Omis. Und dann hast du von deinem Adventskalender ja, auch erzählt. Von dem Adventskalender kann ich auch noch erzählen, wenn du jetzt möchtest. Ja, ich habe diese alte alternative Adventskalender und da stand heute so ein schönes äh, eine schöne Ritual, Geschichte, ne? Ritual ja. drin. Das äh, hat einer erzählt, eine, eine Frau offensichtlich, dass ihre Oma äh, jedes Jahr am ersten Advent hätte, würde sie äh, anfangen, Strümpfe zu stricken, die sie dann auch als Weihnachtsgeschenk, das stand eigentlich gar nicht als Weihnachtsgeschenk, die bekämen sie halt geschenkt und dann würde sie die, das ganze Jahr die tragen und die so ein bisschen von der Zärtlichkeit ihrer Oma spüren. Das war nicht so schön ausgedrückt. Und am zweiten Advent würde sie wieder Strümpfe stricken. Und zwar für den Partner, den sie jeweils hatte, da stand da so schön drin, war, war es, vor zwei Jahren war es Größe 22. 42. Vor 42, vor vier Jahren war es 43 und jetzt ist es was, weiß ich. Es scheint also häufig einen Partnertausch gehabt zu haben. Aber die Omi hat dann immer gesagt, ja wie geht's und so. Und äh, er fragt diese, die, die Größe der Strümpfe und der Füße, äh, ne? der Füße mhm. genau, die Größe der Füße und gibt sie dann äh, ihr hin als Geschenk für ihren Partner, fragt dann auch, ob der jetzt vielleicht zu Weihnachten mitkommt, dann sagt sie, nein, das ist noch nicht so weit, sagt die Oma, das macht nichts, aber sag, sag, es, dann sag ihm, er sei herzlich willkommen, er sei herzlich äh, eingeladen und äh, das das war dann, da sagte sie, da hätte sie diese Strümpfe dann wieder tatsächlich dann auch weitergegeben bei dem Partner. Die hätte sich mal gefreut oder vielleicht auch weniger gefreut, aber sie hätten zumindest dieses Geschenk immer angenommen. So, mhm. so war der Ausdruck, genau. Und ja, das, die, die, die Kunst des Schenkens, das ist schon eine Herausforderung. <lacht> ja, seit äh, gestern konnte man ja auch mal wieder in Geschäfte gehen, aber wir brauchten zum Glück gar nichts so weiter. Ne? <lacht> Wir haben nur für das Tannenbäumchen eine, eine, eine Decke, damit der Fußboden äh, genau. geschont bleibt, erstanden und ja, waren dann erstaunt, wie, wie günstig es Raclettes schon auf dem Markt gibt, die sich gar nicht so groß unterscheiden von, genau. von teureren Firmen. Also auf den ersten Blick sehen sie genauso aus. Ja, da, ja, ja. Aber ja, wir wissen es, ich, ich wollte ja, ich, 
weil es die Spirale war tatsächlich anders bei dem. Ne? Da hat man ja, dann anders so gebogen. Hals, anders hm. gebogen. Ob das nun so viel ausmacht, man weiß es nicht. Ja. <lacht> Jedenfalls bei dem Raclette, was, was wir jetzt, das hat man auch neulich In die Auswahl ge Oder ich weiß, haben wir ja. da überhaupt schon getrunken? Ja, gesprochen. nur ein bisschen. Ja, da war schon das Besondere, dass der Käse richtig zerlief, was, was ich eigentlich so überhaupt noch nie... Ohne anzupappen oder so. Ohne anzupappen. Also das war schon was Besonderes. Aber ob dann der Mehrpreis da gerechtfertigt ist, da sind wir eben noch am Überlegen ne? und Denken. Oder ob das eben, was braucht man wirklich? Oder ob für uns beide nicht einfach so ein, eins hast du doch auch ein, eins gesehen, ne? mit zwei Kerzen. Rechot dann einfach ja mit den Kerzen, Brenner, <lacht> Pasten, Brenner. Genau. Also äh, das ist noch unentschieden, weil es steht in keinem preislichen äh, Verhältnis. Verhältnis ne? Da muss man höchstes, ja, wenn wir jetzt wüssten, das würde dann wenn, man, wenn wir Schweizer durch. Käse von Dü immer permanent ja, machen würden, dann, dann. Das ist ja eigentlich eine einfache Sache, auch eine schnelle Sache. Ne? Das ist naja, also das ist noch, noch unentschieden. Aber bei den Omis sind wir eben halt hängen geblieben. Das, ja. das war so schön. Und mir ist dann auch mal so in Erinnerung gekommen, wir hatten dann immer morgens frische Brötchen gekauft beim Bäcker für 5 Pfennig oder die Doppelsemmeln für 10 Pfennig. Das war so das Startritual in den Tag. Und ja, mittags gab es eine, eine Kleinigkeit, weil mein Opa hat eine Betriebskantine gegessen und abends eine warme Suppe. Also da, da war jetzt nicht groß Kochkünste an, an mich überliefert. Wir hatten als, als Nachtisch viel Eingemachtes, also äh, Sauerkirschen, oh. da hat man dann Eiweiß äh, das geschlagen. Das hat meine Oma auch noch, also, also eingemacht, das macht man hm. gerne mehr. Ne? Also Apfelmus hatten wir, ja. Ja, Pflaumen werden eingemacht. Ja. Da kann ich mich auch noch dran entsinnen. Apfelmus jetzt weniger. Also das hast du da keine Lieblingsgerichte, die die Oma dir gemacht Also meine Oma, ich denke gerade Saurenieren war auch so ein Lieblingsgericht, das hat dann meine Oma gemacht. Oder? Nee, wir hatten nicht so die große Auswahl. Du konntest nicht wählen zwischen der rechten und der linken Nier. <lacht> Na, okay. das, das sind schon unterschiedliche Prägungen, aber die, ich erinnere mich eben halt gerne an die, an die Winterzeit, weil da war es richtig heimelig mit, mit Holzknistern und das ist doch auch was Schönes, schöne Erinnerung. Also in, in der Küche wurde noch äh, geheizt. War das, war das noch so ein alter, so ein alter Ofen? Ja, ja. Wo dann innen drin äh, so, so, ein, so ein Stahlofen. Ne? Ja, ja, ja. Ah, das kenne ich auch noch. Mit so einer Reling drumherum. Kenne ich nur von einer, von einer, ja, von ganz, so einer so eine Sandkastenfreundin. Genau, die hatten auch so einen Ofen. Ja, und da, da, da kochte dann der da, Wasserkocher ja. drauf, also äh, Pfeifkessel äh. drauf. Oder. Nee, es ist eine, eine, eine Einfachheit, aber eine, eine Schlichtheit, aber eine wohltuende Wärme, eine liebevolle Erinnerung. Also möge uns solche Omis beschert werden, ohne diese Kronen drauf und dann die schönen Erinnerungen dazu. Besser Omis ohne Krone, genau. Ja, Baba. Baba.